。穆先生您好，我是钟毅，是来和你相亲的，很高兴认识你。穆先生，怎么是你、啊？为什么不能是我？钟小姐，你不觉得我们很有缘分吗？既然别人这样，何必？中医，你这是第三次打我，第二次泼水，你活该！小易呀、啊，如今咱们家资金链断裂，要债的都打上门来了。正好你和穆家大少爷订过娃娃亲，我约个局，你去见见他呗。小妈，我和阿杰都在一块两年了，我们家的事他肯定会帮忙的。你就帮我回绝穆家了吧。两年了，你没见人家公开你们的关系，怕是人家沈公子压根没看上你吧？小妈，我的事不用你操心。明天是沈杰妈妈生日，她肯定会公开的。反正为了钟家，必须去和穆家少爷相亲。穆家儿子穆千野，他就是一个不学无术的花花公子。谁嫁给他谁倒霉，反正我是不会嫁的，要嫁你自己喂，阿姐，明天是伯母生日。我给他选了一条珍珠项链，你说他会喜欢吗？他不看重钱，只重心意。好，那明天他会公开咱俩的事儿吗？咱们的事明天再说。我要开个会，先不说了。嗯、你和小易明天就要公开关系了。我和他是从小到大的好朋友，我不能插足你们之间。怎么会呢？他连碰都不让碰一下。我不过是看着他们忠实的矿石开在朋友圈几个钱，才勉强红几句吧。给你的。帮我把这个包起来吧。这套首饰我要了。先生，这个首饰是我先看上的。你又没付钱，现在我要了。小姐，他是我们店的黄金会员，可以优先购买。先生，这套首饰能不能先让给我？嗯、你这套，这个我也要了。那套，小姐，那条是我们顶级深海珍珠，要价值一千万。怎么了？买不起啊？你到底要干什么啊？你加我微信，在朋友圈里向我道歉三天，这倒是。和你道什么歉？谁让你在背后随意诋毁别人？我诋毁谁了我？我穆家儿子穆千野，他就是一个不学无术的花花公子，谁嫁给他谁倒霉。反正我是不会嫁的，要嫁你自己嫁。你这女人怎么这么暴力啊！哎哎哎！别！注意了！流氓！我都说了，我不是故意的。哎，你还挺有料的嘛！还说，别走了，你口中的那位伯母，她喜欢。偷听别人打电话，真没素质！我是为了你好，想高攀别人，也不打听打听别人的喜好。谁攀高枝了？别再让我看见你！疼死我了！像你这样人，怎么嫁得出去、啊？
。你要是求求我的话，你要不去。你从我嫁狗都不嫁给你。小姐，这套珍珠首饰是那位先生送给你的，那个流氓送我的，不需要。小姐，你就收下吧，那位先生已经付过钱了，你不收下的话，我会被我们老板开除的。哎伯母，祝您生日快乐，笑颜永驻。哎呀，让你破费了哈！这么小的珍珠，其实没必要买，轻易到了就行了。哎呀，阿姨，你也不要怪小姨。你也知道，小姨家最近情况不太好，她能买这套首饰已经挺不容易的了。快破产的小家族，怎么好意思来见我呀？哎，小姨。哎呀，我太着急听你说话了，说漏嘴了。嗯，你别生气啊。没事。伯母，这套首饰虽然看着寻常，但它的每一颗珍珠都是由百岁老人开放，从中挑选出最圆润的一颗，所以看着个头都不是很大。之后是由著名设计师桑尼设计而成的。看来这条项链很值得收藏啊。哎，那行吧，既然这样。这东西就先放下吧。我不是说了，沈夫人不喜欢这个礼物。怎么哪儿都有你啊？你还挺会编、啊。什么？设计师桑女。我都没听说过，跟你有什么关系？放心，钱我会还你的。你看，我是查这点钱的人吗？不过你非要还的话，也可以。可以什么？我。任务长。好啊。钟小姐，你这是认真的？你觉得呢？既然你都这样了，我也无所谓了。你真是个混球！不好意思啊，看见你这样的人，我就手痒。行，算你狠，你这是跟我耗上了。我可没工夫和你这样的人闲耗。卡还你了，让开。金小姐，别着急走啊。怎么，你这是要找你的阿杰？跟你有什么关系啊？当然和我有关系，不说了吗？你嫁出去，我看你是有皮痒了吧？祝你以审视儿媳妇的形象。谢谢提醒。哎呀，沈少，中医那副嘴脸真让人讨厌。不过是个备胎而已，自作多情。那人家是不是也是你的备胎了？宝贝儿，你可是我的心头肉。你们继续，就当我不在。穆少，你怎么在这儿呢？看戏喽。沈少女人缘真好啊！我可不敢跟穆少比，您身边的女人可比我多。不敢当，不敢当，还是沈少始终如一，始终如一喜欢这个整容女。钟小姐，人在这儿。阿杰，倩倩，你怎么也在这儿？阿杰，倩倩，你怎么也在这儿？啊，你过两天不是生日吗？我正跟倩倩商量给你准备什么惊喜呢。那你现在告诉我，我都没有惊喜。哦，对了，倩倩，你未婚夫刚刚找你呢。哦，我马上去。你瞪我干嘛
顾，能不能先离开啊？顾呢？阿姐，我们都在一块两年了，今天这个场合，我想对外公开。公开？三姨，公开什么呀？当然是公开我们俩的关系啊！啊，咱俩现在这样不是挺好的吗？挺好。小小姨，我觉得现在公开还不是时候。咱们俩之间的事儿关别人什么干系啊？对不对？我要想想。沈杰，你到底是在顾虑什么？程小姐，你们在谈一种很新的恋爱。<笑>小丽，你听我解释。这女人确定没泼错人了。小叶，小叶，沈家女婿，你跟着沈杰的事情公开了没有啊？爸，这事儿先缓缓吧。哎呀，你能缓，咱们家可不能缓呢。看到沈家呀，是指望不上了。哎，木家，你木家的实力，弄个手指缝就够解咱们的亡命之劫。小叶，要不你去和木大少爷见了面吧。我不去，老爷，你看你身体不好，有可能是没什么事。他妹妹啊，年纪小，还在上大学。小玉要是不帮家里的话，咱们钟家就只有破产了。爸，你没事吧？没事。小玉，爸，我不想逼你。你明班大学毕业。能干人又漂亮，那目前也风流成性。但是，你跟千野从小定定娃娃亲，只要你肯去见他，他或许会帮助咱们姐姐。对呀，去见个面，喝个茶，他能把你怎么样吗？再说了，应该穆大少爷什么样的女人没见过吗？妈，你怎么都不出声，吓我一跳。爸，我宇宙无敌漂亮的妈妈，你怎么了？你呀、啊，就没个正形。明天去相亲，蓝色港湾咖啡厅。我不去。必须去，这可是你爷爷给你定的娃娃亲。我可告诉你，你要好好把握住钟小姐。别出去鬼混！等等，谁？哪个钟小姐？还有哪个？就是钟家呀，钟家大小姐钟叶。我告诉你啊，人家可是名校高材生，漂亮又能干，以后啊，一定能好好管教你。行，我去。穆先生您好，我是钟毅，是来和你相亲的，很高兴认识你。穆先生，怎么是你、啊？为什么不能是我？钟小姐，你觉得我们很有？钟毅，你这是第三次打我，第二次泼我，你活该！还没相完亲，你不能走。你放手，我说了，就算是嫁狗，我都不会嫁给你。你就这么看不起我？你先放手。不，你以为你那个阿杰是个什么好东西、啊？他对付女人的手段，都是玩剩下的。
，阿杰怎么就不如你了？人家可是斯坦福大学毕业的，年纪轻轻就当上了企业家，年轻有为。你呢，除了会吃喝玩乐，还会干什么？他拿你当背景，你还帮他说话？一码归一码，他就是比你优秀。他在你心里这么好啊？对。好，那我带你去。你自己看吧。你有搞什么鬼啊？这是沈杰的长期包袱。作为沈杰的地下女友，该不会不知道吧？长期包袱？谢倩姐，我就喜欢看你这副吃瘪的样子。你生气踩我干嘛？你在干什么，小叶？你怎么在这儿？我在干什么？小叶，你听我解释。哎呀，你不接沈杰电话，他找我来是想让我说服你们俩和好的。撮合我俩和好？你们都亲一块了，你当我瞎吗？行，既然你都看见了，那我也不装了。中意，还不是你自己搞不定男人。还得我出马，好。杨少，刚才视频收到了吧？话也听到了吧？谢谢钱，你不知道你已经是我的未婚妻了吗？敢给我戴绿帽子，你给我打仗！杨少，你听我解释。中意，你这个贱人！沈正，打我，你都不管管吗？沈杰，你太没用了吧！中意，我告诉你，你少得一你你啊！你给我等着！厉害啊，钟小姐，没想到在这种情况下还能使出这样的手段。再见。你可以先出去一下吗？我有事想和他单独探讨。我出去。啊，好，那我先出去。小叶，其实我是喜欢你的。沈姐，我给你解释的机会，你告诉我，刚才的事情到底是怎么回事？小叶，这都是这都是因为我太优秀了，所有女人都黏着我。你放心，我心里只中意你。这样的话，你是怎么说出口的？你说，你到底有没有把我当成你的女朋友？小叶。其实我一直把你当做最好的异性朋友，这样不好吗？我们都轻松。妈的，不知好歹！你们钟家都要破产了，你连给我提鞋的资格都不配！滚！舍得到手的金龟婿，这么飞了。你还哭上了？你现在说，是我好还是沈姐好？你要服个软的话，说不定会娶你。混蛋，你看我这样你满意了是吧？我，我不是那个意思。啊。我求求你别哭了，因为那个渣男咱不值得。好，是我不对。我不该带你来这儿，我也不该幸灾乐祸。什么意思？纸，给我拿你的。好点了吧？少得寸进尺。哎，你这女人怎么翻脸不认人啊？今天的事儿，你谁都不许说。爸，这是怎么回事
，怎么回事？刚刚要债的又来催债了呗？都怪我，手无入家业。妈的，不知好歹！你们钟家都要破产了，你连给我提刑的资格都不配！穆千野，我嫁。真的？那沈杰呢？要么你再去求求沈家吧。分手了。小易啊，这可不是我们逼你的。不过，人家穆大少爷可不是你想嫁就能嫁的。我去找穆府的。邱小姐这么晚来我穆家，是做什么呢？穆夫人，我同意嫁给你儿子了。哦，你看上我家千野，并没有。那你为什么要嫁给他？我穆家虽然有钱，但也不需要一个爱慕虚荣的女。夫人，您听我解释。我想穆家和千野需要的都不是那些缥缈的爱。那你说说，穆家需要什么？穆家需要的是一个能够让穆千野成长、上进、最终称心的家。你能做到？我可以。你怎么在这儿？你该不会是喜欢我、跟踪我吧？我告诉你，之前都是开玩笑的，我是不会娶你的。我也讲了，戏院吧。不用你假好心啊！你这人就是嘴硬，走去医院。啊，你你放开我！别说话，给我住住。怎么样？好多了，今天谢谢你啊！哟，你还不是说谢谢呢？这得亏遇到我，这要换成别人，这暴动！哎呦，你少嘚瑟！你这女人有暴力倾向啊！谁娶你谁倒霉！喂，妈，什么？何中义结婚？你跟我妈说。你不用知道，你只需要知道一个星期之后你就得来娶我。我拒绝，拒绝无效。哎，你这女人到底想干什么？穆先生之前装扮挺时尚啊，还不是因为你说嫁狗都不嫁给我，那你忘一声。你，你嫁给我是不会行，无所谓。之前你不让我好过，现在我不让你好，绝配。妈，你喝茶。哎，乖乖乖，<笑>我的好儿媳。你不爱我，你不爱我，谁会爱我？你爱我，你翻着我。妈。这这都是我的东西啊！这个呀，这是我乖儿媳的，谢谢妈。你你怎么？老公，你还要乖乖的。各位来宾，我以穆家掌权人的身份向大家宣布，以后我儿子穆千野所拥有的一切。都归我儿媳周易所有，以后我儿媳就代表我儿子
来来来。穆少，这嫂子玩的够野啊！<笑>哎呀，穆少，以后在家呀，你就从良吧啊！说什么呢？该喝酒喝酒。谢谢大家来参加我和千言的喜宴，来，我敬大家一杯。哎，好。穆少，看嫂子这样子，以后你是凶多吉少了。<笑>嗯，我告诉你啊。以后我和他们的事儿，你少管。我知道倩也和大家玩得到一块儿，以后你们该怎么玩就怎么玩。真的。啊？倩也性子单纯，为人实诚，所以容易受狐朋狗友的挑唆。以后谁要是带倩也出去干坏事，别怪我不客气。我先在这儿敬大家一杯，给各位赔罪了。兄弟，中医以后就交给你了。你以后好好过日子，就把我放下了。你有病吧？我知道你们因为我心有芥蒂。你这样的渣男，才不值得我放心。装情圣装我头上来了是吧？信不信我给你的前女友们打电话，让她过来？看到你们夫妻同心，我就放心了。滚！滚别以为我是帮你，我只是觉得他特别恶心。我也不是为了你，是他太渣。这么晚了，怎么还没回来？不会是喝多了吧？张嫂，哎，雷雷，少爷呢？怎么还没有回来？少爷他去夜总会了，他说今天晚上不回来了。你钱姨。莫少，今天洞房花烛夜，你是真不打算回去吗？<笑>还是回去吧，让新娘子独守空房，可不好看啊！少爷，我就是要让他们不好看。酒水我全包，甚至我同穆少新婚。谢谢大嫂，你怎么来？老公，团够了吧？团够跟我回家。没够，不。以后呢？你少管我。穆少，好样的！穆少，真是我们结婚后的榜样。朱<笑>毅、啊，你要干什么？跟我回去，我就不回。要么现在就跟我回去洞房，要么从今晚起，中午就开始守活寡。哈哈哈！等你死了，所有家产都是我的了。回，回，我们这就回去洞房。我告诉你们啊，以后谁也不准约我喝酒。在这洞房还好吧？别动，手给我。回家，轻点。你瞎了你的狗眼了，居然敢撞本小姐！谢小姐，你看清楚你撞的是什么人？原来是穆家少奶奶啊！怎么来夜总会抓人了？以后这样的日子可多了去了，这不是刚被退婚的倩倩吗？怎么在酒吧买醉啊？难怪在这算人，原来是看我的性子。哟，这
很幸福嘛，怎么被绑着手啊？少，你要是被绑架了，就眨眨眼、啊。你懂什么？这是我们夫妻之间的。不错，我老公就是有这个爱好，就是喜欢被我绑。谢小姐，不要太羡慕哦。来，去厕所，你干嘛？哎，你帮我解开啊！刘妈，你怎么进来了？我上厕所啊。你可以去你客房吗？我自己房间有，我为什么要去客房？没，你先别说，我出去你再走。怎么害羞了？在夜总会的时候喊老公喊喊的不是挺带劲的吗？穆千言，你你别太过分！哇，好大！好摸吗？是不是迫不及待等着东方了？可等着，等着，等着就等着。你不是想洞房吗？我开始了。这人身材还不错嘛。嗯、你别过来。我不过来怎么洞房？我会轻一点。那个，今天有点太晚了，要不改天吧？我们都结婚，哪天不一样？好，来，洞房就洞房。你来真的？洞房还能有假？你今天就算了，太累了，我今天就凑合一下。穆千野，谢谢你的指导。穆千野，你睡了吗？睡。流氓！流氓！你喊什么呀？该害怕的是我吧？哎，吓我一跳！你为什么在床上？难道昨晚我们？没有，绝对没有。起床，吃饭，去上班。我这应该在休病假。我说让你起来。走走走走走走,走。千野啊，昨晚上你俩怎么样了？要不晚上我给你们熬点汤补补。说什么？昨晚上你们房间弄得叮叮咚咚的，我在外边都能听到，这不是关心你们吗？妈，我吃好了，先去上班了。行，别累着啊。没事、哎、要不你们今天休息休息？哎，去上班。你没听人妈说休息？我说去上班。你现在是有媳妇儿的人了，媳妇儿管你。哎，妈，别走嘛，走。哎，要上班你自己去，我不去。我告诉你，虽然你嫁给我了，但是你不能管我，不然我……不然什么？没什么，反正我不去。十点，我在公司开欢迎会，恭喜你接任董事长。我董事长，那我更不能去了。我等你。就这么简单放过我了？咱们公司终于有人管了，但愿别要是来混日子。听说这位少夫人是唯一能管住穆少的人。好，我是钟毅，很高兴能够加入穆氏旗下的千亿集团。现在跟各位宣布一件事情，我们集团即将上任一位新董事长，他就是。穆千野，穆少，他除了吃喝玩乐还会干什么呀？我
我知道大家对千叶有意见，但是这不是瞎搞吗？他人都不来，当什么董事长？胡闹啊！这公司呀、啊，算是完了。谁胡闹？路上堵车了。大家大可放心，有我在，就算木家门，千亿集团也会在。表现不错，我很满意。下次继续。还有下次？要不是你冻结我银行卡，我才不来呢。签字，好好当你的董事长，我就喜欢你那个。你，我可是董事长夫人兼特助，就算你不签，我也有的是办法。李一龙，倒数别哭。你可搞定不了那些老糊涂。王经理，这个合同数量有问题，您看一下。放那吧。王经理。这个合同现在就要核对，否则会引起连锁反应，小到运输车的数量，大到后期交货时间，甚至会影响后期的合作。董事长夫人，这个数量是根据实际情况测算。王经理，您看一下，这个数据确实有问题。你就是一个总裁的助理，你还管得了我？说白了。你就是一个床陪，你你什么你？穆少都不管我，你！我现在管，你被辞退啊？这这这不太合适吧？我是董事长，非要找个理由的话，你自己看数量对吗？穆少，我在穆氏干了这么多年，怎么能出错呢？都这丫头骗子，他说句太错了。还好发现了拒绝，不然公司将损失上千万。这这这都小失误，滚！你让我看。我来吧，看你娇气。这家伙认真起来还有点帅。你平时不挺厉害的吗？怎么一个王经理就对付不了了？他都在公司这么多年了，而且又是公司的高管。什么高管？他就一个蛀虫。合着就是你对我凶是吧？我什么时候对你凶了？现在。还不是因为你气我。哎，对了，你是怎么发现公司的合同有问题？他又不是一次两次。看在他是公司元老的份上，睁一只眼闭一只眼。你对公司的事情居然这么了解？我无聊的时候，呃，平时看看公司报的，他那些销售的。那你既然有能力，你就更应该好好努力了呀。今天我帮了你，赶紧把卡给我解开。不解，除非你好好当董事长。必须给我解。不解，解不解？不解不解快解开！不解，解开。小叶，我给你买件衣服，你试。啊、嗯嗯，我什么都没看见啊。继续，继续。反正明天必须去上班。不去。千野，只要千野集团上市，你有穆家继承权，到时候你想怎么样，我都不管你。你听谁说的？谁告诉你的？活不和我说的，你又不是没有能力，你就努努力嘛。我对继承权没有任何兴趣，哎，不用再说了。我不管，反正明天必须去上班。我反对。
反对无效。这样，上一天班给你一天零花钱。哎，看来我得想想办法。喂，小妈，怎么了？小易，今天可是你回门的日子，妈妈我呀，给你准备了好多好吃的。我就不回去了吧。小易，你不回门怎么行？显得我们宗家没有礼数。你和千野等会儿就过来，电话。啊，好吧，知道了。下班了，我去约送。没有钱你怎么出去玩？你提醒我，今天的零花钱你给我。嗯，给。滚！五十，这玩意儿掉地上我都不行。不要就算了。哎哎哎！哎，矛盾不？这不能浪费一分一毫啊！跟我回家好好表现，这些都是。啊，这年头当董事长一天都不如当女婿一晚上。我去就算了，我就说你忙。去去去，这样你们来不没面子。妈，何必那么心事动众？他亲自给他洗水果，这是给他脸。小何，他嫁的是穆少，你的未来还得指望穆家呢。小妈，妈，这穆少怎么那么帅？我还以为是个丑八怪。你好，我叫钟小何，刚大学毕业。小何，名字很好听。这么好的婚事，为什么不让我去嫁？我劝你别不该有的心思，要真是好事，你能让他嫁吗？你们先坐，我去给你们做饭。姐夫，来喝茶。我姐也是，都不知道给你沏茶。哎呀，姐夫，我头好晕呀、啊。头上就去吃药。姐夫，我脑袋好疼，能不能帮我揉揉啊？小何，你要是太闲，就去帮你妈做饭。姐，你也真是的。一点待客之道都没有。你以前对那些有钱人不是挺热情的吗？哎呀，姐夫，我就随口一说，你不要太在意了。我是小易的丈夫，怎么能是客人呢？更何况，为了应酬有钱人，那也是为了公司。以后我去应酬。多谢。我的媳妇。来，姐夫，听我妈说呀，你最喜欢喝甜汤了。多谢小何，我以前不喜欢喝甜汤，是因为小叶喜欢，我才喜欢的。来，小叶。哎，木生，多吃点菜啊！不用了，小妈，都是自己人，不用特意招呼的。这个是你最爱吃的，来，我喂你。哈哈。哎呀，看到你们感情这么好，我就放心了。今天表现不错吧？给我找点零花钱。再说，姐姐和姐夫感情可真好啊。对了，姐姐，你和你的前男友沈少还有联系吗？哎呀，不好意思，我不该提这个。我和你姐姐定的是娃娃亲，她一见到我就使用电脑，什么姓沈的、姓刘的，偷换。对，我和你姐夫也是一见钟情。说这些可忘不了。什么玩意儿，张大哥？中医什么日子？五花，姐姐的事情呀，我都听说了。她也真是的，能
，男人出门怎么能没有钱别动我东西。哎，姐夫，我请你喝，你就不要再喝这些乱七八糟的便宜酒了。你姐怎么样？还轮不到你评头论足。还有，你年纪这么小，别在这待着。姐夫，你是在关心我吗？其实从小我的光芒就被我姐姐遮掩。打住！你别在这装可怜，我不吃这一套。我关心你，是因为你姐姐。哟，这不是小何吗？我之前还以为你要嫁给穆少呢。对呀、啊，当初钟家和穆家有了二亲的时候，也没说是谁啊，我们都以为是你呢，年轻又漂亮。没想到是你姐，这说起来你那姐也够狠的呀，为了穆少爷，直接就把沈少给甩了。哎呀，算了，不提了，他们幸福就好。嗯。嗯你没事吧？他还挺关心我的。怎么回事？冲过来个小姑娘，所以……小何，你怎么来了？姐，我爸让我来你身边实习，我一大早就来了。谁知道？实习？你先起来，没受伤吧？姐夫，我腿疼，扶我起来。你腿要是受伤了。就回去休息一下，实习事以后再说。没事没事，不要紧的。小何，那你就做我助理吧。不行，不想像姐姐一样做姐夫的助理。得了吧，有你姐一个就够了。你要不想做助理，就回家去。我愿意，我愿意，我会努力的。你坐后边不合适吧？小何，你坐副驾驶。可是我坐前面会晕车、啊。那你就自己打车去公司，九点半不到就算迟到，记过三次你就被开除了。哎，你那妹妹，别叫小何了，干脆叫小莲得了。哎。他要招惹我怎么办？你今天有两份合同要看，两个视频会议要开，还有两个会要开。不听不听，怎么才过四十五分钟啊？你你这要干嘛呀？怎么样，这个位置不错吧？以后啊，就在这儿办公了。你这不就是老头吗？嗯哼。对了，你刚才要去干嘛？我去厕所。好，一起去。滚！算你狠。姐夫，我就我就是休息一下，我没偷懒。什么事儿啊？开会的话找中意，别找我。那怎么行？这公司是你的，怎么能找我姐呢？姐夫，你平时还是要多关注点我姐。很少见到你这种吃里扒外的。你怎么能这么说人家？中特助，麻烦把你的小莲花助理请出去，他影响到我。我我只是过来送咖啡的。咖啡呢？钟小河，不顾越级进入总裁办公室，记过一次；早上上班迟到，记过一次。如果再有一次，你就被开除了。正是时候。我我只是过来关心关心姐夫。在公司要叫穆总，你只是我的小助理，收起你的这些小心思。如果再这样，你就自己滚出前一线。不就是掉了个金龟婿吗
。等我成为了穆夫人，就叫你滚蛋。喂喂，穆千野，你去哪儿了？你快点回来！钟助理，你闻到什么味道了吗？什么味道？你别废话，你赶紧！哦，我忘记你是工作狂，闻不到自由的。千野，等会儿还有一个会，你要是开完了，我就让你休息。哦、oh, no. ，我是不会上当的。反正你是董事长夫人，他们都听你的，你去开就行了。好，我不和你说了，拜拜。等等。穆千叶可不能是你这种女人能管得住的，她需要我这样温柔的女孩。这才是董少爷应该享受的生活。姐夫，好巧呀，我们又遇见了。真晦气！姐夫，上次你走之后，我姐特别生气，把办公室都砸了。他说什么？我居然会怕那个女人？肯定是因为太长时间没出来玩了。他说：“你真是个扶不起的阿斗，是个浪荡子，真是后悔嫁给你。”好，好样的！难得听穆少在背后夸我，姐夫救我！别碰词儿，哎，你怎么神出鬼没？我不神出鬼没，怎么知道你们在背后说我坏话呢？他说的，我可没说。姐夫，我是怕你抛弃姐姐，好心劝和的。那你相信他说的、啊？我当然不信了，就算说，能当着面说吗？算你实心。哎，你要干嘛？不会又是摔瓶子吧？我就是想喝口酒而已。不过你要是不和我回去的话，回回，咱这就回，走。姐夫，等等我。我就是签了合同嘛。你那边要买衣服，真麻烦。这回合同你收不了，谢谢。怎么了？你省不了钱、啊？没事真漂亮。小姐，您身材真好，这件衣服非常适合你。这衣服多少钱？打完折八十八万。这么贵？小姐，这件衣服是当季定制限定版的。您试穿前应该清楚的。试穿。你什么态度、啊？你觉得我们买不起啊？先生，您说笑了。你要是有钱，还是先帮小姐买下这件衣服吧。你。算了，不过这件衣服不值。买不起就不要穿。你过来，这件衣服要了。看看，你哪来这么多钱？我给兄弟借的。你之前不是不好意思借？那也不能让我媳妇受欺负呀。欢迎早上。打起精神来，今天的合同真的很重要。我知道，签完了是不是就可以休息？明天是周末，只要这个合同能顺利签下来，我就让你休息。不早说。你好，请问有预约吗？我们预约了王经理。你好。好的。是。方小姐，抱歉，因为你们迟到了，王经理已经处理其他事务了。迟到？我们才晚了一分钟。钟小姐，对于准时的人来说，迟到一秒钟也是迟到，请你们离开吧。你说的这个王经理，该不会是王一辉吧？是的。怎么是他？<笑>穆少穆夫人，好久不见呀、啊。王经理，才离职三四天就找好了下家。
看来是早有准备啊。穆家有这个败家子，我肯定要提前找好出路。千野他不是败家子。先抛开个人恩怨不说，这合约你签不签？穆少还是早期，我现在可是假发。你不是假发，你所在的公司才是假发。这个合同已经到了签约的阶段，你一个经理有这么大权限交给他，你担得起责任？老公，王经理要是不愿意签，就算了。反正除了穆氏，也没有别的公司可以给得起这么高的价格。我们走吧，好吧。哎，等等，我看在穆家的份上，我就给你们签啊，行吗？等等，签约可以，但你得道歉。凭什么？凭你刚才恶劣的态度。好吧，那我们走。哎哎，这这这，好好好好，我我我我我道歉，对不起，行了吧？我居然觉得这个凶女人还不错，我居然觉得这个败家子还不错。明天我休息，多点钱。怎么了？想反悔？我说话当然算话，不过休息是没有零花钱的。你要是不想休息，你可以来上班。你，不好了，合同出事了，款项多了个零。你把话说清楚，穆少，合同你那个小娇妻没有检查吗？你们花十倍的价钱买我们的材料，穆少真会做生意啊！哈哈哈，穆少不会毁约吧？放心，穆家做事一言九鼎，合约肯定会完成。那就多谢穆少了。你就这么答应他了？这件事明明还有回旋的余地。姐姐，你不要和姐夫吵架。这没,这没你说话的份儿，我不对，你倒是提醒我了。这回合同打印之后，我是检查过的，没问题的。你检查的合同，我都不看，直接签。但这不是你亲戚，我什么都不知道啊。你这回送来的合同比平时晚了半个小时。你最好讲实话，不然报警，过失责成。是我不小心把合同弄脏了，然后就重新打印了一份。都怪你，谁叫你没有整理好合同，那么多文件打印错了。周小河，你就是故意打印错合同，你就是嫉妒姐夫对我好。钟小莲，你被开除了。我叫钟小河。我管你叫什么，滚。这个合同我会想办法解决的，如果解决不了，这钱我要。你还得起吗？不就几千万吗？少买几辆车就行。不行，这样，我们现在去找王立辉，去找他把这事儿好好说一说。让我丢他？没有什么不可能的，跟我走。不去中意，我就想不明白了，你一天让我干这干那的，不就一个破公司，有什么老上市的？破公司。千亿集团是多少人的心血？跟你有毛关系？可就可就他我吴千野，你是不是特别想和我离婚？离婚？那我不就自由了？当然。好，离婚。但是现在还不行。那什么时候啊？等千亿集团顺利上市，我就和你离婚，怎么样？就这么简单？我看你这种样子，公司十年都上市不了。十年？那你岂不是要管我十年、啊？不行不行不行！说，怎么上市？首先呢，就是把这单合同给解决了。明天你和我一起去找王经理吃饭。好家伙，在这等着。行，我去。离婚的时候别后悔。我按下班没没早餐
不要加。不加班，给你看看，没意见就签了吧。这不是加班。关于穆千野与钟毅离婚之约定条款。嗯，免得你不信，说我忽悠你，忽悠你。你玩真的？这不是玩，是承诺。我信你。这怎么回事？是不是电梯发生故障了？你这你居然这么害怕啊！你看，肯定没事。啊？爹爹，你漂亮。你是我们组的最好。是。没关系，快。这电梯出事故还抱在眼底。这么早，你去干嘛？放心，不旷工，要自由新生事。你去公司。你说真的？当然是真的。等着跟我离婚吧。发生什么事了，钟助理？穆总真的是太神了！之前琳达有一个客户一直搞不定，穆总说客户看中家庭，让琳达从客户的妻子着手，结果还真成了。琳达这个项目啊，跟进了大半年呢，真的。钟助理，合同已经签了，都会了，穆总。啊、哦，我听说了，恭喜啊！穆千野，难道是真的转型？夫人，王毅怎么样？你少嘚瑟，你准备去干嘛？不是说约好了王丽会谈合同的事吗？走吧。嗯、这太阳四点四。要不我回去啊？哎，别别，先去把合同解决了，这是为了你的自由。没想到他为了离婚，竟然能做到这种地步。羡慕。过会儿你别冲动，忍耐些。放心，我知道怎么做。怎么是你们？你们走错包间了吧？是我邀请他们来的，不介意。听说小易要跟王经理道歉，我们也来见证一下。你态度好点，我们也能帮你劝劝王经理。就应该有个道歉的态度，大家说是吧？在商言商，我敬王经理一杯。这去，穆少要是这个态度的话，我看就没有必要谈了。我就先告辞了。王经理。我是跟你谈新生意。新生意，既然是新生意，恐怕这两位不太方便听吧？麻烦他们出去一下。你们两个先出去。王经理，合同上多了一个零，这是不争的事实。但是，你没注意到后面。数量，王经理，您签的是旧合同，价钱高了，供货数量自然也多了。您怕是没有这么多的供货，友情提醒一下，违约可是要赔钱的。穆<笑>少，这个合同再商量商量，再商量商量。老王，哎，以后对我太太。一点，是是是是，穆少，这样，我派人送你们回去。啊，不用了，多谢王经理，司机会来接我们。那你们慢走啊
，孟先生，那件事情我没有办好。对不我我，你是怎么想到的？太厉害了！哎，年轻伟哥。哎，别闹！你快告诉我嘛！别晃了，我都快要吐了。你工作一向认真，只是合同版本错了，内容不对，十倍的数额自然匹配，十倍的工作量。对哦，当时大家听说多了个零，都慌了神，还好有你仔细检查。我死了。现在是上班时间。哟，还给我煲了汤，难得。你不是答应我好好让公司上市的吗？我帮琳达完成了合约，又挽回了合同，我娱乐娱乐怎么了？这样，我和你玩一局，我要是赢了，以后工作时间。都不许玩游戏。好啊，我们玩三局，我输一局就算你赢。如果我赢了，你要是赢了，工作完成之后，其他时间随你。我让你一下吧。小不听。我赢了。我输了，你也得好好工作。你怎么说话不算数？让你努力就这么难吗？我还不是为了你，还不是为了穆家，还不是为了钱和钟家。别以为我不知道钟家的情况，别以为我不知道你跟你结婚的目的。穆千里，你就这么想我的是吧？是啊。好，要是你真的这么觉得，那我退出。明天我们就去你这里。来。就算我配不上星空下的他，时间怎么？女人嘛，哄两句就行了。喂，是猎头李先生吗？你说去新公司任职一事，我会考虑考虑。还不是为了穆家？还不是为了钱和钟家？别以为我不知道钟家的情况，别以为我不知道你跟我结婚的意义。哦，甚是。今晚八点。好，我会亲自过去看。嗯、好你个主！我说你为什么？原来是找老夏的。小何，你怎么在这儿？姐姐，我现在是王经理的助理了。东一啊，等你入职我们公司了以后，你就可以跟你姐妹在一起工作了。到时候你们之间会照顾。如果是你们公司的话，那就不用了。都已经亲上了，还只是助理，辞职跟我家。<笑>钟小姐，这样，喝了这杯酒，我就放你走真是个笨女人！我这么在乎她，是不是喜欢上她了？
看小美人，可以尝尝武帅的女人了。小美人，小美人，你不要过来！哎、什么不要过来？动老子女人！你找死！啊，牧师，啊，我开玩笑的，牧师，哎呀，啊啊啊啊啊啊啊啊好难受，你帮帮我。中医，你知不知道你在说什么？你知道发生什么事了吗？我知道，可是我被那个人渣下药了。我知道你救了我，我还请了你，我还想要跟你。你可能只是生理上的需求。可是我只想和你，别人我是不想的。就算这样，还只是生理上的吗？还是说你不行吗？不要脸。喂！我真是疯了吧？这什么东西？你什么意思？不是说好离婚的吗？就是字面上的意思。你吃干抹净就想跑？我什么叫我吧你啊？<笑>这不正常生理需求吗？你昨晚上可不是这么说的，不会害羞了吧？反正昨天说好要离婚的。恭喜你走。对呀、啊，离婚我就自由，林挺高兴。哎，这次来办公室，大家心没人管。说，那我来公司干嘛？哎，肯定是被迫害太严重了。算了。让钟助理来一下。莫总，有什么问题？钟助理呢？钟助理今天请假了。嗯、怎么样了？多谢兄弟。等他进去了，好好招待他。你这，你居然这么害怕啊！你看，那电梯是不是在往下滑？不行了吗？哎，不行！穆夫人，先坐吧，小燕。你不是应该叫我婆婆或者妈妈？我和千野准备离婚了，对不起，辜负了您的希望。离婚？是千野做错了什么吗？啊、没有没有，他虽然有时候有点吊儿郎当，但他是一个很善良的人。那你们为什么要离婚？婚姻是一件很复杂的事情，我觉得。我们可能不太适合彼此，小姨啊，你也别那么快下结论。是，婚姻是挺复杂的，你跟千野的情况也很复杂，所以啊，你们是不是应该给彼此多一点时间呢？我不知道该怎么面对他，小姨，如果累了。
，就好好休息休息，回家陪陪你爸爸。那千亿集团，我知道，中甲和千亿集团是你肩上的两座大山。你是一个上进的好孩子，别给自己太大压力了，好好休息休息。嗯。姐姐回来了，姐夫没和你一起回来吗？你这么想找你姐夫，去我家找他不就行？爸，你看，哪有姐姐这么说自己妹妹的？这，你千爷怎么没来呢？他有点忙，我自己先回来住两天。啊、哪有嫁出去的闺女在娘家住那么长时间的？该不会是和姐夫吵架了吧？爸，你都不知道。平时姐姐对姐夫有多凶？小侯说的对，那小易啊，你就应该温柔一点。难得人家千野不嫌弃你，他嫌弃我什么？我又没有和不三不四的人卿卿我我。对了，小何，你和那个王经理怎么样了呀？你刚说什么？王经理？就你那上司啊？是你和王经理怎么样了吧？该不会是姐夫抓到你和王经理偷情，把你赶出来了吧？什么？这一巴掌是为了昨天的事。爸妈，你看，我说了姐姐的丑事，他就打我。小易，到底怎么回事？爸，我准备和穆千野离婚。你真出轨了！哎哎呀，哎呦，老爷呀，家门不幸啊！你说我们钟家怎么出这么一个不守妇道的女人呢？她妹妹小何还没有嫁人呢！哎呀，哎呦，丢人呐、啊，丢人呐、啊！哎呦，谁啊？你觉得我会有事儿？根据昨天晚上情况来看，还真是我。穆青雨，爸，你看，平时我姐。就是这么对姐夫的，我真是替钟家感到丢人。你也配代替钟家，连给你姐提鞋都不？哎，穆少，你怎么能这么说小何呢？她毕竟姓钟啊，是钟毅的妹妹。你们现在还没认清现实，钟家是因为有我妻子才得以存活的，你们对她尊重一点，不然别怪我客气。姐夫。我姐都出轨了，她和那个王立辉早就在一起了。那个和你有一腿的人已经进去了，小心。进进去了，他、哦、和我可没关系。这到底怎么回事？小妈，你还是让钟小和自己好好说说吧。我爸要是出了问题，你都别想好。建爷，你真的要跟小易离婚？没有，我就是陪他过来住几天，散散心。你别走了，你要回去。你都在这儿，我干嘛回去？收拾一下房间，把腿了，住下吧。小易啊，有什么事儿两个人好好商量。谢谢岳父。那你跟我上楼吧，钟毅，你可别太好过。就算我成不了穆太太，我也不会让你得意。我去睡客房，我们不都已经……你要不想住的话，就回去。我不回去。我怕岳父看见我们分房睡，他担心。你就说你自己睡不着，怕影响我，自己要住客房的。都听你的。你放开我，我们马上就要离婚了。不离行不行？那你答应我，明天去上班。我就知道。那你明天就回去吧，小易，我真的喜欢你，但我真的不愿意去管那公司。我知道你是一个上进努力的女孩，但我不是。
我有点乱，你知道我之前喜欢的并不是你这个。可是你也有点动心，喜欢我。对不起，青年，我困了，你先躺着。门没锁，真是天助我也！姐夫，我来了。我姐有什么好的？你试试我。宗家河，你居然勾引你姐夫！这是怎么了？啊，家门不幸！爸爸，发生什么事了？千叶，发生什么事情了？哎呀，老钟，怎么回事啊？哎，小何，我怎么在这儿？啊，姐夫！都是你教出来的好女儿，我造哪门的孽？怎么听你这么丧本性？我晚上睡不着，跟爸到客厅里喝了点酒。岳父累了，我就把他扶到客房里。结果，怎么会是我爸在床上？我还以为你以为什么？是你姐夫就可以吗？小妈，看来你女儿也想女成母业，小三上位吗？哎呦！哎呀，我怎么是要你？怎么？我这脸这都我怎么孽障了？不是你让我开豪门的吗？打我干什么？啊、哦，你还要、啊？别打我！哎，怎么就你一个人？岳父呢？昨晚闹成这样，他一大早就让人把这两头送走，但是他病倒了，在房间里休息。我认识一个好中医。介绍给岳父。那我们的事儿，要不还是算了。打住。那我们按之前的约定。我在你左侧。我已经签字了。千亿集团上市之后，我们就离婚。你好好考虑考虑。再见。着什么？想着什么？雨也在等待落地的。你不能怪我，又不是我的错。你是谁？我姓穆，我可以帮你恢复正义。哟，穆少怎么一个人呢？怎么和中意吵架了？我和中意的感情不劳你。好的，各位，接下来要起拍的是索菲亚葡萄酒庄园，占地九十四亩，可用于娱乐、兼容、康体、商务、商业等等。起拍价为五千五百万，现在可以起拍了。和氏集团五千八百万，美嘉集团六千二百万。好的，沈总，沈氏集团六千八百万，请问还有吗？六千八百万一次，六千八百万两次。七千五百万，沈氏集团七千八百万，大气啊，多加三百万，有本事你就继续。千亿集团一个亿，还有吗？哇，哇一个亿，这么有钱，沈少还要继续吗？穆少买这么个废弃的地方，希望能够赚回来。一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次。恭喜千亿集团拍得索菲亚红酒庄园。穆少，为什么斥巨资买一个荒废的庄园呢？请问穆太太为什么没有来？这个庄园将改名浪漫爱意度假村，是送给我太太的礼物。
。小玉来了，穆少未得你先花费上意，不知道懂事吗？谢谢你，老公。你开心就好。不过是买个废弃的。如果没有用的话，沈家为什么也要买呢？沈少，不要吃不到葡萄说葡萄酸吧。沈少还是回去好好考虑考虑怎么交代吧，别再质疑我们。你购买它远远超过它本身的价值，我就不信你能盘活。那我们就打个赌，要是我盘活了你，你就直播承认你是个假。好啊，如果你输了。你就退出千亿，可以啊。你为什么要和他打那个赌啊？他这种人渣就应该被人知道。你还是考虑考虑怎么回去面对那些董董事吧。你要相信你老公。我可没同意不和你离婚。既然你来了，就说明你放不下我。又在胡说。穆先生，对不起，庄玉没有拿下来，被穆少勾一正常家买了下来，而且还要跟我打赌。哎，是是是，我有把握，你放心。那个废弃的庄园加上后期维护，花费恐怕要好几个亿。我们现在根本无力承担。这个庄园现在最好的办法就是转手。沈家好像有。你们宁可赔钱卖出去，也不认为千眼能赚回钱来，简直不可理喻。你们是沈家的董事会还是千眼哦，就是正常应酬，最好是这样。谁有？否则，别怪我们客气。可是这件事情，如果穆少你解决不好的话，那我们就只能把你踢出董事会。这块我已经有解决方案了，相信热搜大家都已经看到了。我们打算把这块地打造成爱情圣地，相信后期用户。还好你早有准备，不然又要被这些老狐狸给坑了。你是怎么知道他和沈杰有交集的？啊，你也早有准备。你熬夜做这个爱情圣地度假村的计划，我们之后不会离婚的，对吗？我答应你的，在公司上市之前不会和你离婚。我相信你回心转意的。如果爱单纯些，温度。这场梦会自动退出，醒来后挽留你脚步，别走了，命运不是征途，抓紧我。灵魂深处，你是我全部。喂，都这个点了，你怎么不把我叫醒来啊？数据我都整理完了，没有问题的。度假村那边也进度都很正常，就等着拍好，今天天气不太好，要不我们早点下班回家休息吧。我还以为你是个工作机器呢，没想到主动提出下班。你不是说数据都已经完成好了吗？那还加班是吧？好，下班。走。
。啊，忘了跟你说了，今天大厦检测电路，估计关闭电闸了，电梯也用不了了。等一会儿吧。还不如多加一会儿班呢。哎，你就这么害怕打雷，这么害怕黑暗？不然呢？你觉得我应该什么都不怕吗？对啊，所以我好奇啊。其实我也不是怕黑，我就是怕小黑屋。我小时候爸妈感情不好，我妈比较强势，我一犯错，她就想把我关在小黑屋里。我记得有人。<笑>灯亮了，我们走。哎，亮的真不是事。反正明天早上也会到床上睡，今晚上我陪你们。反正你明天也会上班，要不你现在去上班吧。强词夺理，你不是怕打雷吗？雨停了。全体员工今天放假。好吧，你给我请。你醒了，我还以为你睡到下午呢。怎么回事？为什么今天又要放假？哦，是我今天给大家都放一天假的。穆千叶，我以为你变了，没想到你还是这副样子。你知不知道度假村马上就要开业了，你居然还敢放假？你太累了，好好休息吧。喂。哎，怎么这么暴躁？来大姨妈了这是。呃，结构材料都要按这个合格标准去做。然后这边一定要建一个游泳池。啊，是是。行，就这样吧，你去干吧。啊。宋助理，您来了。这些都是今天布置好的。是的，穆总一大早就来了，在那边呢。你怎么来了？对不起啊，怎么还道上歉了？呃，你今天有点不对劲，是不是来大姨妈了？我看你今天早上发的消息，以为你又要旷工，是我错怪你了。原来是这个事儿，我让你自己休息，你肯定不休息，所以我就让他们全部放假。没想到你还是来，这些活交给助理不就行了？怎么还需要穆总亲自来啊？我这不心疼你这个助理吗？而且这是我的心血。我得确保他完美的生。千叶，你真的不一样了。开业那天，我给你个惊喜。你们怎么办似的？那个度假村为什么能正常开业？沈少目前也看得很紧，财务那边还有其他的地方根本找不出漏洞，我们也没有办法。废，滚出去！疼的不行，那就来阴的，这样也好，开业了再活。了。没想到穆少真就浪子回头了，你都不知道穆夫人有多高兴。不过就是做做样子，男人私底下谁知道呢？那不见得，钟小姐旺夫，而且有能力。穆家是捡到宝了。哎，对了，沈少，听说你们还打赌了是吗？我看你要输定了。这些黑心的老板，拖欠工资，受了工伤，连补偿也没有。哎呀，要疼死我了！哎呀，谁输谁赢还不一定。都说这个忠义旺夫，我看是克夫还差不多吧。你们是哪个工程队的？还有哪个工程？就是你们工程的，他腿都断了，以后不能干活了，你赔钱。当家的，你由得我们娘娘怎么办啊？<笑>连工程队都不知道，还想讹钱？各位，我们美意度假村所有的工程都是用自己公司旗下的建筑队
，工作质量一定是有保证的，每一个人都有记录可以查。我就是在你们这儿干活受伤的。千亿集团上良心啊，不给工钱，逼死人呐！各位评评理啊，哪有这样的公司？宋毅，你是不是第一次接这么大的工程不大懂啊？啊，不过也不怪你。手底下的人吃点回扣也是很正常的，知错能改就好。就是呀，反正穆少这么财大气粗，给个几十万的封口费就行了。哎呀，看这呀，真是太可怜了！求求你呀、啊，求求你呀、啊！哎，徐大锤，你昨晚不是豪赌赢了十五万吗？怎么，今天腿就断了？血口喷人！真的是我、啊，那个贱人是谁？你还欠我三万呢，不然我也不会和你来闹事儿。快给我钱、啊！他是骗人的呀！给我钱！哎，沈正，我你救救我，救命！沈正，他该说的不会是你吧？当然不是我。还愣着干嘛？赶紧把他们带走！一会儿耽误了裁剪仪式。迟到！你你你你你这贱人！你速度还挺快，这么快就不查？当然，道上的事不能懂。我也可以好好休息几天，你也可以在度假村好好放松一下。嗯，你也留下来吧。好。怎么了？你是不是怕他们再来找麻烦？没关系，我不是他们，是我们。都怪那个中医。要不是他，我早就成为豪门太太了。我们，哦，你是说合约的是吧？如果度假村正常运营的话，用不了多久，公司就可以上市了。到时候按照协议，我们就可以离婚了。中叶、嗯，我们可以不离婚吗？不离婚？为什么？我上次问你，你喜不喜欢我，还没回答我呢。我也不知道，我先走了。为什么我心里这么难受呢、啊？原来这两人是协议婚姻。恐怕是要成为第一离婚手。中意，你等着吧。我给我儿子订了这里，花了不少钱，成为这里的 VIP 客户了。你这儿媳妇还没有呢，先订场地。那又怎么样？订了之后就有了。来到爱意，遇见爱情。我就是看中这里的好兆头。穆总和钟助理感情好，你说的也有道理。反正早晚要结婚。这里兆头好，要不我也给我儿子订。穆少呀，跟他妻子都要离婚了，这里还是什么爱情圣地啊？你们啊，都被骗了！说什么呢？刚上的热搜，浪漫爱意度假村欺骗消费者，哪有什么爱情啊？全都是套路。好吧，骗到我头上来了。什么遇见爱情？我呸！钟助理，正好你在，你赔我钱。还好我没定，要是离婚了，那赵头可不好，我可不定。夫人，你们先冷静一下。我还以为穆少为你收心了呢，没想到呀，都是假的。夫人，美伊度假村确实是以爱情为主题的，这和我和千野的关系并不相干。那你这是承认你们要离婚了？你这可是欺骗消费者，挂羊头卖狗肉。你们就别打着爱情的名义，没见过你这么不要脸的！你赔我钱你，你什么鬼地方？晦气！不是这样的，夫人，你听我解释。注意。I got a whole new world， 我从此都不高雅，那都不会那一点点。怎么事了？<笑>我看人家小两口感情挺不错的呀。这到底怎么回事？哦
可我们不婚，我们就是询问你们离婚的事，也不知道怎么回事，钟小姐就掉下去了。谢小姐，别着急走啊，这事还没解决呢。视频给我。你你这居然有摄像头，你这是侵犯隐私。就是为了大家的安全，各位放心，这里的安全和保密是最高级别。不是我，我不是故意的。把他交给警察。那那你们离婚的事儿，我和倩也是不会离婚的。也许之前他不是我喜欢的类型，但我和他生活了一段时间之后，他已经彻底成为了我的爱人。谁要是再提离婚，我就跟他急。那那那段音频，不过就是一段合成音频，打电话给所有转发音频的人，索赔浪漫爱与度假村的任何损失。你们不过就是协议婚姻，什么爱情？你们全都是装的！我不知道在你口中爱情是什么，但如果要我证明的话，你怎么又醒这么早？再休息休息。不行，昨天都休息一天了，今天还有很多事儿要忙呢。谢谢，你怎么样了？故意伤人、侵犯隐私、造谣诽谤，有什么？对了，我准备开一家婚纱店，并且邀请著名的设计师入住。你一醒来就谈工作，我们昨天才确认关系，你才跟我表白。坐在，你说什么？你不会是迫于昨天的舆论压力忽悠我的吧？多少是有点这个原因的，但是呢，我觉得你说的对，我们可以试试。重新认识一下，我中意。不轻易。好了，开工，我上班了。怎么还不来呀？这都过去半个小时了，这安吉拉还不来？这盆可真大呀！这安吉拉是穆家本家介绍过来的，身份肯定不一样。安吉拉是新兴婚纱设计师，新人嫁的难免有点难，再等等吧。姐姐，好久不见了，庄小河，居然是你，你就是安吉拉。没想到我这堂弟还真有点本事，不过想继承穆家可没那么容易。安琪拉到新艺集团了吗？按计划行事。这工作室也太小了吧，比我在法国的工作室可小多了。这是你在集团的办公室，等到了浪漫阿姨度假村会有专门的工作室，比这儿大很多。浪漫阿姨，哼，看来穆总对钟助理还挺深情，就是不知道。能坚持多久？这就不是钟设计师该关心的问题。叫我安琪拉，我是穆家本家特邀的婚纱设计师。钟助理，就你刚刚说过的态度，我认为你并不欢迎。那我就先走了，你去跟穆家本家解释。那你想怎么样？我要钟助理亲自为我倒茶倒菜呀。原来是小何呀，发这么大脾气啊！姐夫，哦不，是木子，还不是要怪你的钟助理对我如此无礼。都是一家人，什么木总、钟助理，不是姐姐姐夫吗？我可不敢这么称呼。你能称为设计师，我真的为你感到高兴。你注意点你自己。谢谢您对我的称赞。不过现在小何架子大了，对我们有意见。以后怕是合作会不愉快，要不就算了。也行，那我去跟。姐夫，算了，我才不想跟他一起解释。那就麻烦钟设计师。钟
生意，等着，我会送你一份大礼。别担心，像钟小莲这种等级的白莲花，我欠多了。我担心的不是他，而是穆家本家。你说他怎么会和穆家本家有联系？当时我和沈杰打赌，他让我离开千亿集团，我当时就觉得奇怪，结果他看到情况不妙，就跑去国外了。别等着我抓住他，这个孬种！这么说，是有人针对你？所以我要把钟小莲留下来，看看什么情况。人叫钟小河，你带我来这儿做什么？姐姐，这里呢就是我的婚纱店秀场。你和姐夫的婚礼我都没有来参加，所以呀、啊，我专门为你设计了一套婚纱，让你在明天婚纱店开业的时候穿。哦，是吗？姐姐，就是这件，你快穿上试试吧。这样的婚纱我是不会穿。为什么不穿？你是我姐姐，要支持一下我的事业呀。你说这样的婚纱我能穿吗？你弄坏了我的婚纱，它根本就不能固定，你还非要我穿，你到底安的什么居心？你诬陷我，我要让穆家本家开除你。谁在我店里撒野啊？开除？你有什么资格开除？穆夫人，穆夫人，你不要被他给蒙蔽了。我姐最会耍一些小手段了。我的儿媳妇儿，我自然是无条件的信任。把这个叫什么安琪拉还是安吉拉设计的婚纱给我扔出去！我的婚纱店不允许有这样的东西。求求你了，穆夫人。婚纱不能扔呀，婚纱扔了我就完了。况且明天姐姐的婚纱店就要开业了，姐姐确实还没有合适的婚纱穿呀。我要杀了你，中医。千野从国外给你订的婚纱已经到了，再试一件的，去试试。谢谢妈，一家人这么客气干什么？没想到千野有这样的妈妈，她还真是幸福。你以后啊，可要踏踏实实过日子。人家小叶是个好女孩，你别辜负人家啊。妈，我知道了，她不就相当于一个免费的职业经理人吗？又省钱又省力，我肯定对她好，省得她跑。千野，原来你就是这么想我的。我真这么想。你可不许欺负他，妈！到底是我是亲生的还是他是亲生的？他比你靠谱。你要真不喜欢他，那我收他当干女儿也行啊。那不行，那是我媳妇儿。你刚才不是跟我说他是免费的职业经理人吗？那就是打个比方，我从来没见过有一个女孩子能有他这个成就。喂，好。你说太多事情。穆千叶，开了等千叶集团上市后，我们两不相欠。你你的要之前没给钟毅正式求婚。这次，给他求婚。小叶，忠义，我叫你得意，哼！婚纱我偷出来了，今天就叫你后悔这样对我。小叶。朱小姐，穆总之前跟我们说有惊喜，这事您知道吗？我想是关于浪漫阿姨的后续发展。哦，对了，还是说正事吧。今天是我婚纱秀场的发布会。
。为什么安琪拉小姐没来？穆总在哪里？他们俩是这次发布会的重要人物，自然是要晚点到场的。姐姐，这个东西你喜欢？钟小姐，穆总出轨你妹妹，你们会因此离婚吗？姐姐，你所谓的爱情也不过如此。这位记者，请注意你的言辞。到目前为止，穆总并没有任何越界的反应。安琪拉小姐，请让穆总回复一下。都这样了，还不能说明什么吗？周小河，这是什么？你迷晕穆总，我已经报警。钟小姐，你们的度假村主打的是一个爱情，这事会对你们有影响吗？正因为度假村是爱情圣地，所以我们千亿集团将封杀安琪拉。我是穆家本家派来的，你一个小小的助理，根本就没有任何权利管我。那我有没有资格？小叶，我是被他骗过来的，我跟他没有任何关系。正好趁这个机会离婚。从此和穆天野再也没有任何关系。发布会结束。小叶，哎，穆总，穆总，哎，哎，让开，让开，穆总，穆总。总他不配穿这个婚纱，你知道该怎么做。小叶，今天发布会就是个意外，有人故意陷害我，你，你相信我吗？我相信你的。那你为什么还要走？千野，这次发布会虽然不算成功，但是反而起来一波打小三、正式无敌的噱头，有许多夫人慕名订了度假村的场地，后续继续按照这个方案走，没问题的。你办事，放心。那我要是以后不在呢？什么意思啊？我不想只是当你的助理。你所以从今天开始，我们还是按照之前的约定。你是不是还在生气啊？我没有，但是千野，和你在一起太累了。累了，那我们就去休假。你是想去夏威夷，还是想去法国？我们都可以。我说我要离婚。离婚的消息可以暂时不发布，等千亿集团上市之后。你满脑子都是千亿，是不是、啊？我说我要离婚。我不同意。我们不是说重新开始吗？重新开始？你要我怎么重新开始呢？从给你当免费员工开始吗？妈，我知道了。他不就相当于一个免费的职业经理人吗？又省钱又省力，我肯定对他好，省得他跑。千叶，原来你就是这么想我的。你什么意思啊？这是穆夫人给我的钥匙，卡，从现在开始我还给你，恭喜你。自由。你以为我是想要自由吗？好，自由。今晚我买单。吴长，你今天过来玩，太太知道吗？我们也是担心，<笑>别跟我提。<笑>来，开酒，开酒，来，安琪拉，玩，来，嗯。来来来来，来来来，来，<笑>
老公，玩够了吧？跟我回家。跟我回家。顾少。我就是小易。你让我怎么重新开始吧？从给你当免费员工开始吗？穆少，我是小易的。你也别叫小易，滚！他不就相当于一个免费的职业经理人吗？又省钱又省事，我肯定对他好，舍得他。他肯定误会了，他是群废物。去把沈杰给我叫过来。吴千野，你有什么好的？你把我当保姆，你以为你有钱了不起啊？你不学无术，游手好闲，多好吃懒做，还、哎，还、哎、有，温柔体贴。那也不能让我媳妇受欺负呀，媳妇儿你真漂亮，心疼妻子。你不需要一个妻子，你只需要一个合作伙伴。你怎么了？对不起，伤害了你。你走吧。我真的是来给你道歉的，希望你原谅我。我从来没有把你当成免费员工。你就是把我当成免费员工，你把我当保姆，你从来都不考虑我。中意，你是我见过最好的女孩。你遇到困难不会放弃，你光想要，想要我最疼惜。那也没有你做的好。你又骗我！我没有，我发誓。如果我骗你，我不得好死。你怎么让我好感动？肯定是在做梦，做梦就做梦吧，今朝就去听歌。昨天喝太多又冲动了，还是得做个了断，不能和他不清不楚的下去。千野，离婚这件事我是经过深思熟虑的。你是认真的吗？对，我觉得我们不是同一个世界的人，我很累。好。离婚就离婚，以后你不再是我助理了。好，那我等一下去交接一下。他就这么讨厌我？今天是真正的结束，也是真正的开始。中叶，我会重新追求你。啊？你说什么？小叶，穆少要告小何，她是你妹妹，你得救救她。我是不会救她的。小叶，你就看在你爸爸的份上，救救你妹妹吧。你爸爸他身体不好，要是有个好歹，可怎么办嘛？你不能救这个白眼狼啊，小叶。别！这都是他自己作的，他自食恶果。你能不能放狠心呢、啊？都是你的闺女，你能不能放偏心？我偏心，我就是太偏心小何了，才把他宠成这个样子。我没有这个女儿，我要把她直接丢掉。我已经立了遗嘱了。
，把所有钱都给小易。至于你，想留下就留下，不想留下，我会给你一笔钱的。都怪穆谦也说什么要追求，搞得我现在都不敢进去。真没力气。小叶，好久不见。沈杰，你怎么来了？小叶，之前的事情对不起，我郑重的向你道歉。你是还记得之前打的那个赌，现在要直播承认自己是渣男了是吧？对，我要直播。各位，我要宣布一件事情，我就是个大渣男。我放弃周一这么好的女孩，我真是太傻了。今天我要重新追求周一。哎，你快看，这沈少开直播追女友，哇，也太羡慕了吧！我要是女友，我肯定答应。沈少长得好，人也好。这沈少这女朋友。怎么像中医护理？你看，是啊，是啊。你看，不是你是不是有病啊？我已经结婚了。小叶，我知道你是因为我拒绝你，你才太伤心了，才嫁给那个纨绔子弟的。你又在乱说什么？小叶，你快回来吧，咱们重新开始好不好？开始，我、呃、不让你，不让你，让你不让你，不让你，不让你。比某些人送的香多了，钟意，我爱你啊！你忘了我们当初在一起多开心啊！我我忘了，我只记得他把我当成异性朋友。钟意，我，老公，揍他！你你别乱来啊！你们快帮我报警！快！哎，这家伙当众骚扰我老婆，你们说该不该打？还不快滚！你们给我等着。该怎么去形容你最贴切？既然重新开始，那就重来。求求你了。所以，如果你接受了。嗯，我忘了一件事，什么事儿？我要为浪漫而你做最后一件事，你等着吧，不能让你白大傻。哎，你说呀。怎么不喝呀、啊？咱们之前不醉不归说好了不是？酒倒满，没问题。啊，不生来了，今今天嫂子也来了。哎呀，来来来，照照照模像，大家不必拘束，该吃吃，该喝喝，该玩玩。哎，大家出来玩不怕热闹，来，今晚我请大家喝酒，不醉不归。嫂子就是大气，黑磊，没问题，没问题。哎胡说什么呢？<笑>这是爱情的滋润。哎呦呦，是是是，是我我懂爱情。<笑>这段时间谢谢你，我感觉很轻松，身上没有天宇集团和钟家两座大山，都是无用。来，敬你。其实该说感谢的人是我，在没遇到你之前，我整天浑浑噩噩的，直到我遇到你。来，发现你的嫂子比以前好多了。你们爱情啊，也是比以前顺利。我是恭喜你，我想干一杯，没问题，没问题。来摇绳，来摇绳，摇起来。
走错了，南洗手间在隔壁。是你，周密。沈杰，你怎么变成现在这个样子了？你还有脸问我？你们这些女人不都是看在我的家世上跟我好的吗？结果翻脸不认人，跑去沈家说我骗他们，害我被沈家赶了出来。你这是活该！钟义，我最看不惯你这副高高在上的样子，清高虚伪。你不是很爱我吗？我现在就满足你。你你你那么了不起吗？这个贱人，敢打老子！你在穆千人面前不贱的像条狗一样，看我不整死你！好久没打人，我都生疏了。我倒要看看，谁会弄死谁？不要！你好，你再说，你有吗？饿了、啊，我叫你，我叫。听说现在沈杰可惨了，好多人看那视频都去找沈家，原来是沈少啊骗了不少女孩。听说沈杰被家族剥夺了继承的权利，他以前不是傲得很吗？哼，不是吗？刚才呀、啊，我还看他在那儿喝闷酒来着。活该，他，他也在这儿。完了，小易还没回来。小易，哎，木桑，木桑，救救我，救救我！哎，没事吧？我有事儿。怎么了？我包坏了，手也疼。下次这种事情交给我，喝多了我送你回去。嗯、别怕，到家了。我是认真的，你留下来吧。你喝多了，好好休息，感情的事儿以后再说。千爷，我知道自己在做什么，我想清楚了，我们在一起吧。小叶，我从来没有把你当做真正的，我真的喜欢你，喜欢一个努力上进的人。我知道，我今天在看见沈杰的时候，就突然明白了你的心意，也明白了我自己的心意。那我还真应该感谢一下沈杰啊！别提他，扫兴。你明天早上不会又生气吧？闭嘴，亲我。咬我！你,你怕什么？怕我反悔啊？我怕你跟我离婚。起来，去拍个婚纱照，给浪漫阿姨度假村打个广告。真是的。快起来，上班了。多累。吴先生，莫少决定和钟小姐在浪漫姨拍一组婚纱照，作为宣传。浪漫姨已经成为网红打卡度了。废物！不但没人把人搞走，浪漫姨度假村反而越来越兴旺。人家那边老爷子照见不？穆心怡啊，穆心怡，本来念着你有兄弟，我不想这样感受。既然你现在越来越不识趣，还不知道闹什么。那老爷子着急召见你，是有什么事呢？是召见我们，他想看看什么女人能让我感情归人。啊，那这么说是看我？穆老爷子喜欢什么样的？
。没事的，他就是看起来凶，其实人挺好的，他会喜欢你的。倒是那几个堂兄有点麻烦。其中就有你说的陌生女，没事吧？我没事。魏先生，事情已经告终。这人就是嘴硬，走去医院。哎，你你放开我！别说话，都这么重。故事的开头总是很温柔。你就像风，总在我的心中。今天是真正的结束，也是真正的开始。钟叶，我空的时候，千野，千野，你一定要没事啊！我们才刚刚在一起。千野，千野，千野怎么样了？到底出什么事儿了？在我的微光，你的瞳孔。千野。你要是出什么事儿，我我可怎么办？我一定会找出凶手的，这回绝对不是意外。手术已经结束了，患者已经脱离生命危险，但是能不能醒过来就看他自己了。青野一定会没事的，他一定可以挺住的。对，一定会没事的。医生，他怎么样了？路上没有醒来的迹象，但是他的身体各项机能正在恢复。那他以后，家里的环境更能帮助他醒来。多谢医生。青、嗯、叶，咱们回家吧。离开家这么多天，你肯定也想回家了，对吗？没想到穆少这么年纪轻轻就……哎呀，倩倩。你家，你怎么说话的？哎呀，哎呀，是我说错话了。你别生气嘛，你来干什么？我真的是来看穆少的，毕竟大家呀都是一个圈子的。看到穆少这样，还真挺让人唏嘘的。你说呀、啊，这以前那么活蹦乱跳的一个人，现在就不会说话就别说话，请你出去。穆穆少他真的醒过来了。和你无关的事少打听，看完了吗？看完可以走吗？我告诉你，你就是活该，你以后守活寡吧你！你给我滚出去！你以为你是谁啊？要不是穆少成了植物人，穆夫人早就把你赶出去了。谁愿意伺候一个植物人？你吃了雄心豹子胆了？敢欺负我儿媳妇儿？穆夫人，以后穆家禁止跟谢家做任何生意。谢家，出身是。穆夫人。我错了，吴夫人，吴夫人。千野的出院手续已经办好了、嗯，咱们回家吧。好。喂，穆先生，穆少他确实植物人了，但是穆夫人她让我们卸下滚出神室，您可得帮帮我们啊。那你去找穆夫人，找我干什么？喂，妈，小叶
你应该休息一会儿，这几天都没休息好。爸，我明天想去趟公司。去公司？杜家村是千野的心血，我不想让他付之东流，这样千野以后醒过来一定会伤心的。能看到你这么振作，我就放心了。只是千野这个样子，太耽误了。如果以后千野他……妈，不要说这些，千野他一定能醒过来的。千野能娶到你，真是他的福气。早上好呀，千野。这么看你还挺帅的，想起你以前不想上班的样子，还真有意思。不过你可不能偷懒，不能一直睡下去。我会把我们的妈妈永远让着下去。我去上班喽，晚上见。谁让你们进来的？把东西放下。你们先出去。女士。你好，我是千野的堂兄木胜宇。新任千影集团董事长。新任董事长，我怎么没有接到通知、啊？周助理好像已经离职了吧？不知道这件事情很正常。琳达，进来一下。穆先生你好，重新认识一下，我是穆千野的妻子钟意，千影集团的代理董事长。老爷子让我过来帮助千影集团，你就是这样的。帮助那就不是董事长吧？琳达，把穆先生带去他的办公室，然后把这儿恢复原样。以后无关人员不准进入董事长办公室。真有意思，我说我那堂弟最近怎么突然改性子了？原来是有钟小姐这样的女强人辅佐啊！穆先生，你太低估你的弟弟了，他比你想象的更有能力。我对他不感兴趣。我对钟小姐更加好奇。期待以后共事。你既然醒了，为什么还要装睡呢？一直看着我，不会是发现了吧？千叶，你什么时候能醒来啊？穆胜宇来千叶集团了。没想到穆胜宇动作这么快。千叶，你果然醒了，我去告诉穆夫人。我不要告诉他们。这次车祸是有预谋的，如果让对方知道我醒来了，他们肯定有动作。不如我暗中观察。可是，钟云木滚动担心。如果让他们知道了，肯定会露出马脚的，而且还会给他们带来危险。好，我明白。这样，你帮我去查一下这个公司，这是陆生的一家公司。没关系，我相信你肯定会醒过来的。身材真好，真有弹性。那是，你老公身材好得很。躺了这么多天，腹肌还是这么硬。别捏了，你老公受不了了。哎，可惜就是不能动。不过呢，不动也有不动的好处。天，到底要干什么？
不行，得抓紧时间醒来了。再这样下去，早晚英年早逝。小易，中午一起吃个饭。穆先生，请你称呼我为钟小姐，我们并没有那么熟。我订了一家法式餐厅，哎，那家的鹅肝很不错、啊。穆胜宇，你给我解释一下，你为什么要把浪漫阿姨度假村改名为嘉年华度假村？爱情圣地这个定位太局限了，它会限制一些普通的顾客。爱情圣地才是浪漫阿姨度假村的亮点，它同样吸引普通人来消费。既然如此，那就不叫亮点了，需要开发其他定位。我不同意。不同意。你可以去找董事会商量。你，请你出去。哎，对了，周小姐，其实我觉得你可以考虑一下和我合作，你可以继续待在千叶集团，而且我们俩的性格很像，你不觉得我们更配吗？滚！你好好考虑一下。穆先生，你有事吗？可以送我一程吗？不能。我想去看看千野，我是他堂兄，关心一下总可以吧？穆先生这堂兄当的，千野出事这么久，现在才想起来看他。那我可以上车了吗？穆先生自己有车吧？总不能不知道千野住在哪。穆千叶，我会让你失去一切的，包括爱人。我坏了，来不及了。穆千叶也不知道怎么回事，非要来看你。怎么，现在想起你就有点情了呀？今天早上刚换过的呀，难道是出汗了？不是吧，这都能发现。嗯、千野是真的醒不过来了吗？他肯定会醒的建野从小就顺风顺水的，没想到最后居然落得这样一个下场。穆先生看起来像是很高兴呢。周小姐未免对我敌意太重了吧？建野是我堂弟，我怎么会高兴呢？我只是有些感慨而已。穆千野呀，穆千野。你也有今天，真是老天开眼了！<笑>从小你就幸福，父母恩爱，还宠爱你，老爷子也喜欢你，还娶了一个这么好的妻子。不过现在，这一切你都会失去的，包括周易。我是你，祝你上辈子命。你对千野说了什么？哈，就是一些关心的话，希望他能够永远活下去。说完了吧？他要休息了，请吧。到底想搞什么鬼？不是那样快行，看来上风了。总感觉小叶发现我在装了，得抓紧时间搞定穆胜宇了。千野，根据你提供的资料，已经找到了穆胜宇偷税漏税的证据了。这个是穆胜宇强迫明星陪酒的照片，你按照计划发到网上吧。那你是不是可以慢慢苏醒了？现在还不是时候，穆胜宇，给你准备。
感情。太太，您回来了。靠，小姨怎么这么快回来？千丽，我刚看你动了一下，你是醒了吗？你要是能醒来，那就太好了。要不我干脆接起醒来吧。哎，算了算了算了，还是等晚上吧，不然太明显了。哎，还是没呼吸。哦，原来是试探我，我差点就信了。喂，宋凯，我看倩叶好像是醒了。小易这招也太狠了吧！希望宋凯机灵点，机灵点，机灵点。什么？倩叶醒了？什么时候的事啊？我我去看看。哦，嗯，我刚刚就看他动了一下。哦，啊，是这样，植物人其实和人睡觉状态是一样的，会动的，但是就是醒不了。嫂子，你不信的话可以去查一下。你是医生，我当然相信你说的了。嗯，好，那就先这样啊。千叶，你要是敢骗我，你就给我小心点儿。完蛋了，感觉要装一辈子了。那些信息怎么传到网上了？马上确认。睡了是。事先搞破产，罚款以后再说。我来给你送文件，正好听见了。以后打电话的时候可以先挂好名。多谢。顾先生最近生意好像不太顺利啊。做生意嘛，有赔有挣很正常的。不过再不顺利，也没有千野惨。你说的对。那就希望以后穆先生不要落得一个植物人的下场吧。穆胜宇的生意怎么就那么碰巧出问题？总觉得背后有人在搞穆胜宇，和千野有关系吗？不行，我还是觉得千野有猫腻。天啊！小姨这人受什么刺激了？谁来救救？千野，这是我新买的睡衣、啊，你看，好看吗？睡衣？我不想看。不行不行不行，我一定要忍住。这一定是阴谋。忘记你是植物人了，那你摸摸吧。这么露。算了，看来你是没有这个福气了。那我们睡觉吧。哎、这是要干嘛？我把你当了。受不了了！我居然醒了，我醒了。嗯、我我也是刚醒、啊。嗯。没事了，真的没事了，别哭了啊！你为什么不早点告诉我？我以为你再也醒不过来，我以为你不要我了。对不起，是我的错，别哭了啊，乖。你什么时候醒过来的？你为什么不告诉我？疼，哪儿疼？我去找医生。没事了，一切都过去了。宋凯说我恢复的还挺好的。他果然知道。宋凯，对不住了，死道友不死频道，让我看看你新买的睡衣。做梦！你还是好好想想，该怎么和我解释你为什么要装成植物人？我还没看到呢。其实我之前真的昏迷了。那你什么时候醒过来的？就是谢倩倩来的那天，她说你是我伯伯。好啊，你穆千野，骗了我和妈一个多月，你。妈，千野，你醒了！你这臭小子，你知不知道小姨我多担心你啊？我那不是怕你们出现危险。那你一直是植物人，我们就没有危险了吗？我藏在暗处比较好行事，穆胜宇对我不会有什么防备。
，确实也是这样。不过你不应该瞒着我跟小丫，你知不知道我跟小姨有多担心你、啊？妈，我现在也没恢复好，只是能动而已。<咳>行了行了，先躺下吧啊。你们俩的事儿啊，我也不管了。不过臭小子，我告诉你啊，你可别欺负小叶，要不然我饶不了你。嗯，谢谢妈。小叶，我头疼，你原谅我吧。行了行了，别装了。所以说，陌生女公司出事是你搞的吧？当然是，老公厉害吧？还算做。是。不过，这样只能让他不能得到穆家的继承，无法让他升职一等。肇事的司机已经跑了，人根本就找不到，也没有证据证明是穆胜宇搞的鬼。如果我们再给他一次机会呢？哎，先不说这个，说。琳达，钟小姐呢？呃，钟小姐请了年假，听说是穆少有醒来的可能性。所以带着穆少去度假村休息了。醒来，去度假村了。不是会游泳吗？怎么那天还被淹着了？那天腿抽筋了。你们注意点啊，现在还是个植物人。你这个样子，我怎么可能是植物人？你老公可是个正常人。你不是喜欢当植物人吗？那你就当呗。哎，行，我错。忍忍，不动太难受了。马上就到房间了。他们眼光有问题吧？竟然觉得穆胜宇还不错，你觉得那媳妇？能不能不要乱吃飞醋啊？走。穆先生，钟小姐，我刚听到里边有男人的声音呢。视频而已。那钟小姐刚是在跟谁说话呢？自然是和千野了。医生说要和他多说说话，才注意他恢复。千野又醒了？是呢。怎么？难道穆先生不希望他醒吗？对呀、啊，因为我来这里是为了追求你，钟小姐。追求我？因为钟小姐的性格，我很喜欢。穆先生，我们是不可能的。我和千野已经结婚了。什么？他已经是个植物人了？难道你要为他活寡一辈子？这就不用穆先生操心了，千野一定会醒的。你可以考虑一下，跟我在一起，你一样可以照顾穆千野。穆先生还是先照顾好自己吧。听说你的生意出了一些问题，我想你可能很快就可以离开千野集团了。穆先生，我们是没有时间相处。你说这样会不会太刺激他了？不刺激他，怎么让他出手啊？我醒了，他就没有机会翻盘了。嗯，所以他一定会想办法弄死。我觉得这样还是太危险了。别怕，我又不是真的植物人。你说穆胜宇他到底想做什么？他刚刚说要追求我的话，是认真的吗？他大概就是想恶心我吧。这个人很偏执，指不定会做出什么事情来。你一定要注意安全。放心，我不会让他如愿以偿的。请进。钟小姐，这是莫先生给你的花。啊，退回去吧，这花我不收。您不收，我可没办法交代。啊！我还没死呢，就勾搭我媳妇。我怎么闻到一股吃醋酸溜溜的味道？我要变成正常人，不能再装植物人了，要不然我头上都变绿了。再忍忍，过几天就好了。那你说是我好还是他好？别闹了，我都不熟悉他，你就这么没自信啊？不是我没自信，是你太好了。果然，目前也根本就没有成植物人。本来想着放你们一马，现在看来，这一下就搞混了。
。手机没有信号，电话也打不通。赵小燕，小燕，你怎么了？可能是起太猛了。走，我们快走。走。这非要吃我们的死地啊！堂弟，哼，你还是很聪明的嘛。不是啊，你，你也太聪明了。你和千言好歹是有血缘关系的。我的好弟弟，没想到你还能醒过来，我真是太高兴了。不过，好快，从彻底死。你想让我死，我也会拉你第二倍。怎么，你是想拉着钟小姐一起死吗？就算千言死了，你也不可能继承穆家的。我自有我的办法。钟小姐看起来这么难受，该不会是怀孕了吧？算一算，是有两个月时间没来丽家，我以为之前是太忙了。算了，时间正对。我要当爸爸了，这个时候你还有心情笑？你还是想想，你有没有命当爸爸？你以为我们走不了吗？既然你在这儿，就证明这里足够安全。我有办法全身而退。时间差不多了，钟小姐，我再给你最后一次机会。如果你跟我走的话，还是之前的承诺，我会照顾你妈，会让孩子。你觉得这点手下真太没用。你以为你还逃得出去吗？这句话应该送给你。你以为你能逃得出去吗？穆先生难道没有发现这一层楼都没有其他宾客吗？你还知道这可是着火的状态？爷爷，沈爷，你竟然干出这种事情来！这是怎么回事？您您怎么来了？你的这点小把戏，当时也不知道。谢谢各位宾客配合《浪漫爱意度假村》的消防演习，现在可以回到房间。浪漫爱意为大家准备了免费夜宵。你们一直在演戏，你到现在都还不知道自己的错吗？我有什么错？明明他就是个二世祖，你们都喜欢他。这是你的错，混账！穆胜宇，你有没有想过，你本来是……怎么可能？你又说的，说的竞争吗？我是喜欢千野的性子，但是我也知道，谁最适合当继承人。爷爷，爷爷，那那现在，你现在。什么都不是，你太让我失望了。咱们穆家不能有你这种败类。来人啊，把他带走，送去国外，终身不能回来。不，你就是千野的媳妇。好，好，多谢你。小叶，你怎么了？小叶，今天去急诊送爷爷，你可以不用去的。你怀孕了，就得在这里好好休息了。那不行，第一回见爷爷，怎么能失了礼数呢？爷爷匆匆离开，恐怕是因为穆胜宇的事儿，他并不高兴。爷爷对穆胜宇寄予希望，很严格的。结果，穆胜宇以为爷爷偏宠我。真是令人唏嘘！你以后可不能这么对我们的孩子。怎么可能？我肯定特重咱家孩子
，宝宝，我是你爸爸，来喊爸爸。你是不是傻、啊？孩子还在肚子里呢，怎么喊爸爸？是啊，真的不用这么小心。你看，还是我小心点吧，差点摔倒了。就是个小意外。你看看，穆少对妻子多好，谁说穆少花心？人不好吗？穆少之前植物的人，人家不离不弃。哎呀，走了走了。怎么是你？你是来杀小易的？就是因为他。如果不是他，我不会变成这样，谢霄也不会破产，都怪他。小易呢？小易呢？在前台吗？东小姐刚才下楼帮忙处理一个客人，现在已经过去了。监控只有这些，马上封锁度假村，除了警察谁都不许进。是，把他带进来。哈哈，他被绑架了，太好了，他就是活该。是谁告诉你我和中医在这儿？我一直跟着他，所以才知道的。陆总，不好了，夫人绑架的事情，网上已经传开了，绑匪会不会撕票？是谁放的消息？立马撤热搜。你终于醒了，沈杰，没想到堂堂沈少武落成现在这个样子，从天之骄子变成绑匪。如果不是因为你们，我能变到这个样子吗？啊！真怀疑我之前的眼光，怎么会看上你这种人？闭嘴！现在还嘴硬，待会有你后悔的时候。直接说。我要你们死，不过死之前咱们先玩个游戏。穆千叶，我要钱，把我送出国，还有，我要见到你。千叶，别过来！我给你十分钟，见不到你。就刨他的肚子！想不想知道这肚子里面是男孩还是女孩？别过来，千叶他不会放过你的。我都成现在这个样子了，我还有什么可怕的？我要你们生不如死！苏州，来的正好。那我就让你亲眼看着他死，史少，你能力出众啊！要不时运不济，不可能落到这个地步啊！你要多少钱我给你，你拿这笔钱，一定会发你儿的。一个亿，一个亿，哪来这么多潦倒资金？谁哪有你说话的份儿啊？你别冲动，一个亿，一个亿，穆千叶。你就这么爱这个女人吗？啊！说实话，哎，我这辈子做的最正确的事情，就是跟她相亲，娶了她。姐，既然你那么爱她，那你就证明给我看，割自己的肉，我满意了，我就放了她。不要，姐爷，沈杰，你们疯了！好。好
，妖怪就怪我们。穆千野，你也有今天。欢迎回家。